Hola, bienvenido a este video. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo podemos crear una infografía interactiva utilizando PowerPoint. Mi nombre es Neyler Pinto y te voy a invitar a que te suscribas al canal y que actives la campanita. Yo tengo aquí abierto la, la página de PowerPoint. Voy a borrar estas, estos elementos para empezar a trabajar. La infografía va a dar un efecto tipo zoom, así que vas a ver cómo podemos crearla de manera fácil y rápida con acciones interactivas la primera diapositiva va a ser la portada yo voy a colocar en esta que voy a hablar sobre se me ocurre colocar eh, redes sociales se me, vamos a colocar esto ya. Sí, listo redes sociales que lo que hice fue en la pestaña insertar agregué un word ad para elegir un texto este puedo seleccionar el texto, puedo ampliarlo, quitarle el sombreado, cambiar el tipo de letra en la pestaña inicio. Podemos modificar las opciones de texto. Yo voy a colocar así. Vamos a ver. Este, vamos a poner el tipo de redes sociales como para explicar algunos conceptos de los tipos de redes sociales. Eh, vamos a hacer este. Bueno, esta, esta plantilla creo que la voy a terminar de último Vamos a la pestaña insertar y vamos a colocar una forma Voy a agregar este que está en diagrama de flujo Este óvalo lo voy a colocar aquí Y voy a hacer clic en insertar Vamos a ponerlo un poco más grande Y vamos a hacer clic en inicio, copiar, pegar y lo voy a acomodar así este por aquí vamos a ver este creo que me falta una aquí vamos a colocarlo así un poco y vamos a control B vamos a pegar otro esto, la decoración, bueno, lo vamos a agregar luego al final. Eh, voy a buscar una imagen para colocarla al de fondo y decorar la diapositiva. Vamos a hacer clic sobre este para, o sea, para hacer la presentación. Yo lo que voy a hacer aquí es elegir en las pestañas formato, elijo color y elijo definir color transparente hago clic, como yo voy a dejar el fondo eh, en blanco eh, si no lo dejo en blanco se van a notar los defectos no me va a afectar mucho lo que hago ahora es cambiar y mira que no se va a ver mucho el detalle de de los textos mira que no me gusta cómo está quedando así que vamos a, a ordenar un poco y bueno, creo que así está mejor, vamos a ver si conseguimos una imagen que este que quede un poquito solamente a modo decorativo vamos a ver una imagen y vamos a hacer clic derecho copio y la voy a pegar aquí lo que estoy haciendo es haciendo una pequeña decoración mira que me gusta más este vamos a, a colocar este aquí Vamos a quitar mejor la palabra tipos, no me gusta cómo se ve, así que vamos a dejar esto y vamos a colocar esto, este y mira. Y ya con esto, bueno, esto lo, lo podemos, vamos a terminar más adelante. Ahora vamos a hacer la, la primera diapositiva. Hago clic en inicio, elijo nueva, voy a seleccionar una diapositiva en blanco. Voy a hacer clic en insertar, yo ya bajé unas imágenes en el computador, voy a hacer clic en imágenes. Aquí lo que voy a hacer es hacer una pequeña presentación de algunas eh, redes sociales, entonces lo voy a hacer con una infografía, voy a hablar un poco sobre ellas. Ahora aquí lo que voy a hacer es insertar un texto, voy a hacer clic en insertar, elijo un cuadro de texto, lo voy a dibujar en la pantalla, voy a pegar un texto genérico para solamente llenar los espacios. Voy a cambiarle un poco el formato. Estoy en la pestaña inicio. Agrego esto. Esto es para el texto. Lo coloco un poco aquí. Puedo decorar más la diapositiva para que no quede así tan vacía. Vamos a buscar este. Aquí no era. 
vamos a buscar algunos ejemplos de, de, para nuestras imágenes y decorar la diapositiva eh, vamos a seleccionar esta imagen hago clic en copiar imagen y la pego este ok, ya la pegué la imagen y así podemos hacerlo en toda nuestra diapositiva voy a hacer clic en insertar esto lo podemos decorar de manera más, más precisa con más detalle yo no quiero que el video quede tan largo y sea lo más corto posible así que trato de explicar lo más básico esta imagen la, la estoy agregando en la pestaña insertar elijo forma y elijo esta línea eso es lo que hice con un clic arrastro si quiero que quede derecha lo que hago es presionar la tecla en el teclado este shift y arrastro para que no se mueva mira que muevo el dedo y no se cambia ahora suelto, voy a borrar esta voy a cambiarle un poco el tamaño elijo en la pestaña formato con, la, con el elemento seleccionado elijo contorno de forma acá abajo me aparece el glosor vamos a ponerlo un poco más gruesecito elijo 6 puntos también vuelvo a elegir en el contorno, quiero que quede como punteada, así que elijo la opción raya y elijo esta opción. Todavía no está quedando punteada porque se ven que son mini cuadraditos, entonces lo que voy a hacer es clic, clic derecho sobre ella y elijo la opción formato de forma. Cuando selecciono al lado derecho me va a aparecer este menú. Yo quiero cambiar esto, entonces no quiero que se vea así cuadradito, sino circular. Voy a elegir en tipo de remate, elijo redondo, mire que ahora cambia y se hace puntadas redondeadas si quiero hacerlo más grueso también lo puedo colocar un poco más gruesecito eh, por ahora lo voy a dejar así, voy a cambiarle el color elijo en la pestaña formato con el elemento seleccionado contorno de forma y busco un color o en este caso yo quiero elegir el cuenta gota para trabajar con los colores que tengo en esta imagen voy a seleccionar este y automáticamente aquí me generó este tipo de, de formato ahora mira vamos a acomodarlo aquí vamos a dejarlo así este creo que está quedando mejor así y ya con esto ya tengo algo armado puedo si quiero insertar otro elemento ahí elijo forma voy a agregar una, una flecha vamos a seleccionar esta flecha esta que está aquí la dibujo elijo el contorno, puedo usar los colores que tengo aquí ya en esta imagen y voy a elegir el mismo color de relleno y ya tengo la forma colocada este sería para mi primer diapositiva vamos a hacer nuestra segunda diapositiva pero vamos a hacerlo más rápido yo lo que voy a hacer es seleccionar la segunda diapositiva con clic derecho elijo duplicar diapositiva voy a seleccionar esta imagen donde tengo el icono de Facebook voy a la opción formato y voy a elegir cambiar imagen desde un archivo puedo modificar todas las imágenes que quiera yo tenía unas ya grabadas así que las estoy seleccionando tengo la opción de youtube si quiero cambiar esta imagen bueno esta no la tengo grabada así que vamos a buscar este, una que se parezca para que no queden tan iguales vamos a seleccionar esta imagen este vamos a clic guardar imagen como yo puedo copiar y pegar directamente desde acá de la web o puedo, puedo guardar en el computador, a veces lo hago de ambas formas ahora bueno, con la imagen seleccionada que quiero modificar, elijo cambiar imagen desde un archivo y ubico la imagen que acabo de descargar, la voy a dejar así voy a hacer el mismo procedimiento, no voy a cambiar los textos, solamente voy a cambiar las diapositivas un poco para que a nivel visual se vea la diferencia, hago clic derecho, o hago duplicar diapositiva tengo la misma diapositiva, selecciono la imagen del logo en la pestaña formato voy a la opción que dice cambiar imagen desde un archivo y voy a seleccionar en este caso la de Instagram ahora voy a cambiar aquí esto si quiero lo puedo modificar el color vamos a buscar este vamos a dar clic derecho voy a guardar imagen como y la voy a guardar en el computador hago clic en guardar, ahora voy a cambiar esta imagen ya anteriormente Instagram era una red de imágenes ahora también se está haciendo popular por los videos así que bueno, eh, no sé, un dato curioso voy a seleccionar esta flecha, vamos a cambiar el tamaño lo que hago es seleccionar la forma en formato voy a rellenar forma, elijo cuenta gota y voy a trabajar con un color de esta marca 
voy a hacer lo mismo, voy a volver a duplicar a la otra diapositiva, necesito hacer 5, entonces lo que estoy haciendo es cambiar los logos con la imagen seleccionada, la pestaña formato, cambiar imagen desde un archivo y ubico la otra Pinterest, esta red social, esta selección. Ahora vamos a hacer clic en la pestaña insertar, vamos a la opción vista general y vamos a elegir vista general de diapositiva. La página 1 no la vamos a seleccionar sino que vamos a seleccionar de la 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a seleccionar y vamos a hacer clic en insertar. Aquí traemos directamente todas las diapositivas a esta pantalla, a esta página. Ahora yo lo que voy a hacer es organizarla en estos cuadraditos. Lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer más simple, pero vamos a hacerlo por ahora así. Este Pinterest, mira, ya vamos quedando. Instagram, este, vamos a colocarlo. El YouTube, mira. Este truco está muy bueno para hacer las presentaciones de cualquier trabajo o algún proyecto. Este, y vamos a hacerla. Obviamente esto tiene muchas cosas que le puedes eh, agregar, la puedes decorar mejor. Este, yo solamente te estoy dando alguna idea para que haga tu, tu infografía de manera dinámica, estilo Zoom. Aquí lo que hago a continuación es seleccionarla y elijo volver a Zoom. Esto va a hacer que cuando yo quiera um, este, cambiar la imagen, mira, ella va a volver. Vamos a ver para que veas y selecciono. Vamos a ver si todas se aplicaron. Ahora vamos a presionar la tecla F5 o nos vamos aquí donde está la copa para ver nuestra presentación, para que veas el efecto que logra este tipo de transición que acabamos de crear. Yo estoy haciendo clic y ve, cuando presioné el centro se fue a la diapositiva del centro. Si vuelvo a hacer clic, se va a ir hacia atrás y va a ser como un zoom hacia la, hacia la página principal. Vamos a hacerlo ahora en esta, la diapositiva número 1, que tenemos la página de Pinterest. Al presionarla, ella se va directamente a la diapositiva de Pinterest. Si yo le doy clic de vuelta, ella va a retroceder a la página principal. Lo mismo va a ser en todas las diapositivas. Mira, cada vez que yo hago clic y eh, avanzo, ella va, ella se va a la ubicación y hace como un efecto de zoom. Vamos a hacerle clic atrás. Vamos a ver si esta la piqué. Vamos a, a, a presionarla nuevamente. Hago aquí, vuelvo atrás. Ah, ok, ahora sí le doy aquí y vamos a hacer clic y fin de la diapositiva. Si tú seleccionas, vamos a hacerlo en este caso, hago la opción formato y quito volver al zoom. Yo voy a presionar para que veas cómo va a ser. Cuando yo hago clic, ella va hacia atrás, pero se va a ir a la siguiente diapositiva. O sea, a medida que yo vaya haciendo clic, ella se va a ir a la diapositiva que le puse el efecto zoom siguiente. Entonces puedes aplicar eso o hacerlo como le dice al principio, solamente volver a la diapositiva número uno. Y tú puedas seleccionar desde como del menú cada diapositiva donde quieres ingresar. Espero que este video te haya servido, que te suscribas al canal y que actives la campanita para mi próximo video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.